የቅርታ መጠየቂያ ደብዳቤ ለእያንዳንዳቸው እንደተጣቸው ተናግረዋል ስላን ተሰምን ሰዓት ላይ ቢሮ በማረማ ቤት ሐላፊዎች በዛ ጉዳይ የተከሰሱ አራቱም ልጆች ተጠርቶ አንድ ገጽ ወረቀት በተሰጠው ላይ ያንዳንዳቸው በሰማቸው የተፈፈ ወረቀት አርስቱ ይቅርታ ስለማጠየቅ ይላል በጥፋታችን መፈረድ ተፈርዶብን እስር ላይ ስላለን ተፈጽተን ጥፋታችን አምንን ይቅርታ ጠይቀናል ፈረመናል የሚል ነው ይዘቱ እነሱ ደሞ 2006 ቀን ነው ከዛሬ ድረስ የታሰረ ነው ባጠፋው ነገር የሚለም ምን ጠይቆም ይቅርታ አይደለም መንግስቱ ነው ያለ ጥፋታችን አፍሮ አቆየን አሁንም መንግስ ከለቀቀን ቁጣ ላይ ነው ታላም ከዛ ወጪ ምን ፈረመው ነገር የለም ብሎ ባለ መግባባታቾ ሳይፈረሙ ወደ አዳራሽ ተመልሷል ከአራቱ የሙስሊም መፍቲያ አፈላላጊ ኮሚቲ አባላ በተጨማሪ በሌሎች ጉዳዮች ተከሰው በእስር ላይ የሚገኙ ሌሎች 55 ሰዎች የይቅርታ መጠየቂያ ደብዳቤ እንዲፈርሙ በማረሚያ ቤት አስተዳዳሪዎች እንደቀረበላቸው መስማታቸውንም መሐመድ አሚን ጀበል ተናግረዋል የኢትዮጵያ መንግስት በይቅርታ ይለቀቃሉ ካላቸው 746 ሰዎች መካከል ጋዜጠኛ እስከንድርነጋ እንደዚሁም ፖለቲከኞቹ አቶ አንዱ አለማራጌና አቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ ወይም አበበ ቀስቶ የይቅርታ መጠየቂያ ደብዳቤ እንዲፈርሙ መጠየቃቸው ተሰምቷል። እስከንድርነጋ አንዱ አለማራጌና ክንፈ ሚካኤል ደበበ በኢትዮጵያ መንግስት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው የግንቦስ ሰባት አባል ነበር ኩኝ ብለው እንዲፈርሙ ሁለት ጊዜ መጠየቃቸውን የጋዝጠኛ እስከንድርነጋ ባለቤት ወይዘሮ ሰርካለም ፋሲል ለዶይቸ ወለ ተናግረዋል። መንግስት ለመገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ፈታቸዋል ብሎ የነስከንድርን አንዱ አለም ሌሎችን ሰሞሽ ተክሶ ነበር ያንን ተከትሎ ለስከንድር በቢሮ በኩል ተጠርተው ተጠይቀው ነበር እየጠየቁትም አንድ ፎርም ነው ተሰጣቸው ይሄንን ፎርም ወልታቹ ንጹ ፎርሙ የግንቦስ ሰባት ታባሊን ነበርኩኝ እና ይቀርታ የሚል ነው ያንን አናረጋግጥም ብለ ሳይስማሙ ተመልሶ መግባታቸውን ለማረጋጋት ይያለ ለመጀመሪያ ጊዜ ጠይቀዋቸው እንዲካሏቸው በኋላ ለድጋሚ በዛሬው ዕለት እንዳነጋገራቸው ከዛ አካባቢ ከመንጨስ ለማውጥ ይያለ ተመሳሳይ ምላሽ እንደገኝት ከነስተንድርም ከሌሎች ጋር ለጋዜጠኞች መብት የሚሟገተው CPJ እና የጸሐፊያን ማህበር የሆነው ፔን ኢንተርናሽናል በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ተችተዋል የኢትዮጵያ መንግስት አቅርቦታል የተባለውን ጥያቄ አሳዛኝ አሉት የCPJ የፕሮግራም አስተባባሪ አንጌላ ኩይንታል የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እስክንድር ንፍታ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል አሜሪካዊው ሴናተር ማርኮ ሪቪዮና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቀድሞዋ የአሜሪካ አምባሳደር ሳማንታ ፓወርም የኢትዮጵያ መንግስት እስክንድርን እንዲፈታ ጥሪ አቅርበዋል ከእስራኤል በሚባረሩ አፍሪካውያን ስደተኞችና ተገንጠያቂዎች ጉዳይ ላይ ሩዋንዳ ከእስራኤል የተቃውሞ ፖለቲከኞች ጋር ለመነጋገር ፈቃደኛ አይደለም ማለት በጉዳዩ ላይ ለመምከር ሁለት የእስራኤል ምክር ቤት አባላት ወደ ሩዋንዳ ቀንተው ነበር ሁለቱ ፖለቲከኞች ከእስራኤል ይባረራሉ ስለተባሉት ስደተኞች ሐቅ ፈለጋ ወደ ሩዋንዳ መጓዛቸውን ገልጠዋል የሩዋንዳ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አግራቸው በእስራኤል የውስጥ ፖለቲካ ሚና እንዲኖራት አትፈልግም በማለት ምላሽ መስጠታቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የእስራኤል ፖለቲከኞች ከአግራቸው መንግስት ጋር ቅራኔ ውስጥ ቢገቡም ሊፈቱት የሚገባው በዚያው በአግራቸው ነው ሲሉም ተናግረዋል አብዛኞቹ ኤርትራውያን እና ሱዳናውያን የሆኑ ስደተኞች ወደ ትውልድ አግራቸው ቢመለሱ አደጋ ሊገጥማቸው አደጋ ሊገጥማቸው አሊያም እስራኤል ሊጠብቃቸው ስለሚችል እስራኤል ስሙ ስሙ ወደ አልተጠቀሰ አገር ለትልካቸው ወስናለች የእርዳታ ሰራተኞች ስደተኞቹ የሚላኩት ወደ ሩዋንዳ አሊያም ዩጋንዳ ሳይሆን አይቀርም የሚል እምነት አላቸው ሩዋንዳ ሞነች እስራኤል በስደተኞቹ ጉዳይ ላይ የፈጸሙት ምስጢራዊ ስምምነት አለመኖሩን ገልጿል ከ2013 እስከ 2017 ዓመተ ምህረት ባሉት ዓመታት 4000 ገደማ ስደተኞች ከእስራኤል ወደ ሩዋንዳ መላካቸውን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ድርጅት ገልጿል የደቡብ አፍሪካው ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ በፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ጣፈንታ ላይ የአገሪቱ ዜጎች እንዲታገሱ ጥሪ ያቀረበ በሙስና ተጨማልቀዋል እየተባሉ የሚወቀሱት ዙማ ስልጣናቸውን በገዛ ፍቃዳቸው እንዲለቁ ጫና በርቶባቸዋል በፕሬዝዳንቱና በስልጣናቸው ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ድርድሮች በሚስጥር በመካሄድ ላይ ናቸው የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር ግዌዴ ማንታሼ የፓርቲው ፕሬዝዳንት የጀመሩትን ውይይት እስኪጨርሱ ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል ሲሉ ተናግረዋል የድርድሩ መዘግየትና ምስጢራዊነት በተቃዋሚዎች ዘንድ የከፋት ተሰንዝሮበታል የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፖሳ 
በጉዳዩ ላይ በነገው ለትንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ግዌዴ ማንታሼ ፓርቲው የገጠመውን የተቀባይነት እጦት ሊቀለብስ እንደሚገባም ተናግሯል ምንም ጥፋት አልፈጸምኩም በሚሉት ጃኮብ ዙማ ላይ ከዚህ ቀደም የቀረቡባቸው የሙስና ክሶች እንደገና ሊጀመሩ ይችላሉ ዊሊያም ጉሜዴ የተባሉ ተንታኝ ዙማ በፍቃዳቸው ስልጣን የመልቀቅም ሆነ የቀረቡባቸው ክሶች እንደገና መታየት እንዲጀምሩ ፍላጎት እንደሌላቸው ተናግሯል ተንታኙ እንደሚሉት ዙማ ያለ መከሰስ መብት የፈለጉ ሳይሆን አይቀርም ይህ ዶይቸ ቨለ ነው እስራኤል በሶሪያ በሚገኙ የኢራን የጦር ሰፈሮችና የአየር መከላከያዎች ላይ ድብደባ መፈጸሟን አስታወቀች የሶሪያ ጦር በበኩሉ F16 የተባለ የእስራኤል ተዋጊ የጦር ጀት 100 መጣሉን ገልጿል በሶሪያ የጦር መሳሪያ የተመታው ተዋጊ የጦር ጀት በእስራኤል ግዛት ውስጥ መውደቁን የአገሪቱ ጦር አስታውቋል የእስራኤል ጦር የእስራኤል ጦር ጀቱ ወደ ሶሪያ የአየር ክልል የዘለቀ የሰው አልባ አውሮፕላን የአገሪቱን የአየር ክልል ጥሶ በመግባቱ ነው ብሏል የሶሪያ የዜና አገልግሎት ሳና የአገሪቱ ጦር ለእስራኤል ጠብጫሪነት በጸራ አውሮፕላን የጦር መሳሪያ ምላሽ መስጠቱን ዘግቧል የዜናው ኪሉ ከአንድ በላይ የእስራኤል አውሮፕላን ተመቷል ሲል ማክሏል እስራኤል ግን የተመታው አንድ የጦር ጀት ብቻ ነው ስትል አስተባብላለች በሁለቱ አገሮች መካከል የተፈጠረው ፍጥጫ እንዳይከራ አስግቷል የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ስራ ቤት ሁለቱ አገሮች ሁኔታውን ከማባባስ እንዲቆጠቡ ጥሪ ያቀርባል የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን የደቡብ ኮሪያውን ፕሬዝዳንት ወደ ፒዮንግያን ጋብዙ የሰሜን ኮሪያው መሪ ግብዣ ለፕሬዝዳንት ሙን ጄ ኢን ያቀርቡት የኪም ጆንግ ኡን እህት ዮ ጆንግ ናቸው የደቡብ ኮሪያው ፕሬዝዳንት ወደ ሰሜን ለመጓዝ ያዙ ትቅድ ለጊዜው አለመኖሩን አሶሽየትድ ፕሬዝ ዘግቧል ፕሬዝዳንቱ በመቻቸው ጊዜ ሰሜን ኮሪያን እንዲጎበኙ መጋበዛቸውን የዜና ወኪሉ ጨምሮ ዘግቧል ፕሬዝዳንት ሙን ሰሜንና ደቡብ ኮሪያ ውይይ ለማድረግ የሚረዳቸውን ሁለትዮሽ ግንኙነት አጥናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ ማቅረባቸውን ቃል አቀባያቸው ተናግረዋል ሁለቱ አግራት ቅርበ ሲፈጥሩ ከ10 አመታት በኋላ ይህ የመጀመሪያው መሆኑ ነው ይህ ዶይቸ ቨለ ነው ዜናውን ከመብቀታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ በእስር ላይ የሚገኙት የሙስሊም መፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴ አራት አባላት የይቅርታ መጠየቂያ ደብዳቤ እንዲፈርሙ ተጠይቀዋል ተባለ ከ7 እስከ 22 አመታት እስር ተበይኖባቸው በማረሚያ ቤት የሚገኙት አህመድን ጀበል ካሊድ ኢብራሂም አህመድ ሙስጣፋና መሐመድ አባተ ያጠፋኑ ነገር የለም በማለት ሳይፈርሙ መቅረታቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል ጋዜጠኛ እስከንድርነጋ ፖለቲከኞቹ አንዱ አለማራጌና ክንፈም ኬል ደበበ በኢትዮጵያ መንግስት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው የግንቦ ሰባት አባል ነበርኩኝ ብለው እንዲፈርሙ ሁለት ጊዜ መጠየቃቸውም ተሰምቷል ከእስራኤል በሚባረሩ አፍሪካውያን ስደተኞችና ተገንጠያቂዎች ጉዳይ ላይ ሩዋንዳ ከእስራኤል የተቃውሞ ፖለቲከኞች ጋር ለመነጋገር ፈቃደኛ አይደለም ማለት በጉዳዩ ላይ ለመምከር ሁለት የእስራኤል ምክር ቤት አባላት ወደ ሩዋንዳ ቀንተው ነበር የደቡብ አፍሪካው ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ በፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ጣፈንታ ላይ የአገሪቱ ዜጎች እንዲታገሱ ጥሪ ያቀረበ እስራኤል በሶሪያ በሚገኙ የኢራን የጦር ሰፈሮችና የአየር መከላከያዎች ላይ ድብደባ መፈጸሟን አስታወቀች የሶሪያ ጦር በበኩሉ F16 የተባለ ተዋጊ የጦር ጀት 100 መጣሉን ገልጿል የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን የደቡብ ኮሪያውን ፕሬዝዳንት ወደ ፒዮንግያን ጋበዙ ወጣቱ መሪ ግብዣውን ያቀረቡት በእህታቸው በኩል ነው ዜናው በዚያው በቃ ጠና ይስጥልኝ ዜናውን ያስማንሽት የበቀለ ነው ቀጣዩ ከናንተው የደረሱን ግጥሞች አስተይቶችና ያፋል በመልክቶች የሚስተናገዱባቸው ያድማጮች ማህደር ዘግጅት ነው ደብዳቤ ልጽፉልን ለመትፈልጉ አድማጮች አራሻችን ዶቼ በለ አማሪክ ሰርቪስ 53110 ቦን ጀርመኒ ወይም ዶቼ በለ ያማርኛው ቋንቋ ክፍል የመልክት ሳጥን ቁጥር 5676 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ወይም ዶቼ በለ የመልክት ሳጥን ቁጥር 6586 አስመራ ኤርትራ ብላችሁ ጻፉልን በዋትስአፕ መልክት ለትልኩልን ከፈልጋችሁ ደግሞ ወግታዊው ቁጥራችን 0049157962366605 ነው ያድማጮች ማህደር የተከብራችሁ ያድማጮች ማደር ዘግጅት ተከታታዮች የዛሬውን ዘግጅት የምንጀምረው በግጥም ነው የግጥሙ ጻሃፊ መትዋለቃው በታሪኩ ናቸው ከሐረር ወይ ፈተና ይላል ለራሱ እሸት የበቀለ ያነበዋል
ወይ ፈተና አይነ ደረቅ የማታፍር የልዩነት ደቀ መዝሙር ሰማይ ምድሩን የምትጭር ቂም በቀልን የምትቆልል የምትከምር ሽቅብ ሽቅብ እንደ ፈቆ የምትነጥር የጉዳገር የጉዳምባ ያፈጠጠች አይነ ደረቅ አይነ ሌባ በጨውታ አጥባ ተኳኩላ ተቀንድባ ትታያለች ደምቃ ፈክታ መስላበባ ፈልታ ፈልታ ገንፍላለች ሽቅብ ሽቅብ ትዘላለች አብሮነትን ትገርላለች ታመክናለች ልዩነትን የተካነች አድርስ ነው ዛሬ ደግሞ ጉዳር ግዛ ጉድወለደች የማትበስል በትጠበስ ቢቀቅሏት በትወጠር እንደ ጅማት በትወቀር በትነገር የማይገባት አምላክ ከላይ መርገም ታርጎ ይፈጠራት አጥቀመንም መነቃቀረን ወዲያን ጣላት እንደን ጋይ ወቅራ ወቅራ ስንቱን ጠቢብ አደን ዘዛ አደን ቁራ ፍቅረን ገርላ ፍቅረን ቀብራ ይሄዋለች ልዩነትን ያረሰች ስትዘራ ነዳ ጨሳ ፈልታ ፈልታ ያልሰከነች ከሚነፍሰው የነፈሰች ከነጎደ የነጎደች ክብሩን ሽጣ የነገደች ጉዳር ግዛ ጉድወለደች አውቀት የላት አትዘምር በበገና ክህነት የላት ወይ ድቁና የምትባረቅ ዝም ብላ በደፈና ለዚህ ትውልድ የተላከች ለፈተና ሰኞለት የኢትዮጵያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ በሰር ላይ በሚገኙ አራት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አማራሮች ላይ የስድስት ወራት እስር በይኗል ፍርድ ቤቱ ቁጣቱን ያስተላልፈው አራቱ ተከሳሾች መቅረባቸው ለማሳወቅ ከመቀመጫቸው ባለመነሳታቸው ችሎት በመድፈር በሚል ነው በዚህ ላይ አንድ የዝግጅታችን ተክታታይ ከሳውዲ አረቢያ አስተይት ሰጥቷል እሳቸውም ይገርማል ፍርድ ቤትን ያክል ቀርቶ ተፈሪና ተከባሪ የሆነ ማንኛውም ሰውን ጠርተው ዝም ካለ አናግረው ዝም ካለ ምን ይhall እንደናቀህ ትረዳና ምን አይነት ስሜት ውስጥ እንደምትገባ ለመገመት አያዳግትም ህገ መንግስቱን በመናቅ ነው በእያምናለው ህገ መንግስቱን ከናክ ወይም ካላከበርክ ደሞ ቁጣት ይተበቀባልና መናናቅ ጥሩ አይደለም ይላል አስተይታቸው ነዲ መሐመድ ደሞ ከኢትዮጵያ የጻፉል እንደብዳቤ እንዲላል በመጀመሪያ የዝግጅታቸው ተካፋይ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ መልክቴን በጥያቄ ነው መጀመረው ሀገራችን ውስጥ ከፖለቲካ ገለልተኛ ሆኖ መኖር አይቻልም ወይ ጉዳዩ እንዲ ነው በመምህርነት ለሁለት አመታት አገልግያለሁ በ2007 አመተ ምህረት ምርጫ ላይ የመንግስት ደጋፊ ባለመሆኑ ብቻ ከስራዬ ተፈናቀያለሁ በዲግሪ መርሃ ግብር ገጠር ውስጥ ውሃ በሌለበት ኩሬ ውሃ እየጠጣው እንዲሁም መብራት በሌለበት ለሁለት አመታት አገልግዬ ከስራዬ አፈናቀሉኝ ስራዬን ቢያስጥሉኝም በአላማ የጸንጭ ስራ በጣም ኑሮዬን እየገፋው ገኛለሁ እኔን ለየት የሚያረጋኝ ማስመሰልና መዋሸት ስለማልችል ብቻ ነው ስለዚህ ወንድሞቼ የኔ አይነት ገጠመኝ የገጠማችሁ ታገሱ አንድ ቀን ገለልተኛ ሆነን የምንኖርበት ጊዜ መጣል ይላሉ ነዲ አህመድ ወደ ቀጣዩ መልእክት ደሞ ስናልፍ ላኪው ስማቸውን አገልጹልንም ግን ከኢትዮጵያ ነው ዱቺ ብሎች ያማራ ክልል ያወጣው የሰዎች ሞትና የቆሰሉ ወገኖች የንብረት ውድመት በምንም መልኩ ተቀባይነት የለውም ግዳዮችና ጫፍጫፊዎች ለሕግ ሳይቀርቡ ሐላፊነት ሳይወስዱ ያልተሟላ መግለጫ ተቀባይነት የለውም በህزب ደም መሳለቅ ነው ኢላል መልክቱ ኢላው መልክት ከኢትዮጵያ ነው ይህም የውሃ ችግርን የሚጠቁም ነው አዲስ አበባ ለደታ ክፍለ ከተማ ለተወሰኑ ቀበሌ ነዋሪዎች ውሃ በመኪና ቦቴ በራቸው ላይ ሲከፋፈል ተመልክቻለሁ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ቧንቧዋ በሶስ ቀናንዴ በድቅድቅ ለሊት ለነዋሪዎቿ የሚለቀቅላቸው መሆኑ የሚታወቅ ነው መንግስት ይህን ያደረገው የአዲስ አበባ ህዝብ በውሃ መጥፋት ምክንያት ህዝባዊ ተቃውሞ ያደርግብኛል ብሎ በመፍራቱ ይመስላል ይላል መልክቱ 00492429619 ላይ ደውለው መልክት የተውልን የዝግጅታችን ተክታታያሉ። ለተከበራችሁ የጀርመን ድም ያማረኛው ክፍል ፕሮግራም ባልደረቦች በሙሉ በእውነት በጣም በጣም የተወደደና የተባረከ ስራ ነው የምትሰሩት። ዛሬ በህይወት መለሰ የቀረበው እንውያይ ፕሮግራም እጅግ በጣም የተዋጣለት ነበር። በተለይ ያቶ ፋንታሁን በእውነት በሚያስደንቅ ሁኔታ ነው በእውነት የተጠየቁትን ጥያቄ በትክክል የመለሱት እና የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው አሁን በአጠቃ ላይ ለውጥ ነው የሚፈልገው ህዝባችን አመሰግናለሁ ሰላም 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 እንደናችሁ ደቼ በሎች ሰላም ነው እኔ ጋር ፈጣሪ የተመሰገነው ከሱዳ አረቢያ መሐመድ የኔንም ሀዘን የኢትዮጵያም ልጆች እንደሆን በሞት በግርፋት የሚስተቃዩ ወገኖቻችን 
እጅግ እጅግ ጠላቅ ያለ ዘነትና አዘን ከጎናቸው በሐሳብ ከጎን እንደሆነ እንድታሳልፉልኝ ፈልጋለሁ በስርዓቱ አሁን ያለው አጋዛ አጋዛዝ እየወሰደው ያለው ወርምጃ በጣም ያሳዝን ነው ኢንሻአላህ ፈጣሪኛ ጋር ነው ማህመረኝ ከሱዳ አረቢያ ቴዳ ፕሮን ኢትዮጵያም ብትሚለውን ጋብዙልኝ ለደመርከ ተመልከታችን በጣም አመስግናለሁ ፈጣሪኛ ጋር ይሁን ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክልን ፈጣሪ ኢትዮጵያን ያምርልን ለዘላለም ለታሰሩትም ምረትንና አቅምንን ወደ ፈጣሪን ምንመጸናለን ኢንሻአላህ አርማጮች ሌሎችም የስልክ ጥሪዎች ደርሰውናል ከነዚህ መካከል የደምጽ ጥራታቸው በመጓደሉ ያስቀረናቸው ይገኛሉ እንዲሁም ዶቼበለ ዘለፋና ስድባ አዘል መልክቶች አያስተላልፍም አሁን ወደ ሙዚቃው ምርጫ እንለፍ አርማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶቼበለ በየሳምንቱ ቅዳሜ የሚተላለፉን ያርማጮች ማህደር ዝግጅት ነው ነገሁድ እንደተለመደው ውይይት ይኖርናል ውይይቱም በኢትዮጵያ ፖለቲካና የመገናኛ ብዙሃኑ አጣብቄ ላይ ነው የሚሆነው ከዚህና በኋላ ተጠብቁን አሁን ወደ ያርማጮች ማህደር ዝግጅት መልክቶቻችሁ ለመለስ አርማጮች አሁን ደግሞ በዋትስአፕ ወደ ደረሱን የድምጽና የጽሑፍ መልክቶች እናልፋለን ከነዚህም ውስጥ አርማጮቻችን በሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በርካታ አስተያይቶች ሰጥተዋል ከነዚህ ማንዱ የኢትዮጵያ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የውጭ ሀገር የሰራ ስምርት ላይ ለአራት አመት አጥሎት የነበረው ንግዳ እንዳነሳ ሰሞኑን አስታውቋል መስፈርቱን ለሚያሟሉ ኢትዮጵያውያን ፍቃዱን ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል እገዳው በመነሳቱ ላይ የደረሱን አስተያይቶች ተከታዮቹ ናቸው አህመድ አዲሱ ከሳውዲ አረቢያ እኒ በበኩሊ ህጋዊ ጉዞን ሰለምፈልግ አሁን ካለሁበት ሳውዲ አረቢያ ተመልሺ በህጋዊ መንገድ መስራት ፈልጋለሁ ዑነት ከሆነ በዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ፈልጋለሁ ብዙዎችም እንደኔ እንደሚፈልጉ አውቃለሁ ይላሉ ከሱዳን የደረሰ መልእክት ደግሞ በእውነት እገዳው መነሳቱ ያስደስታል ህዝቡ ህጋዊ መንገድ ከተከፈተለት ህገወጥ ጉዞ ባይቆምም እንኳን ይቀንሳል የሚል አመልካከት አለኝ ምክንያቱም ህዝቡ ወደ ውጭ የመሄድ ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ይለም ይላሉ ቸበለ ሬዲዮ እንደምናችሁ ሰላምናችሁ የዞ ትራድማጫቸው አንዋርን ካዲስ አበባ ሰሞኑን ኢትዮጵያ መንግስት ያው የስራ ስምርት አንተን ከፍቶታል የተሰደደ ሽዳ ይሻለናል ምክንያቱም አገር ውስጥ ሆነን ምንም ምንሰራው ነገር የለም እንዱም ነው በህገወጡ ለመሰደድ ያው እንትን ያደረኩኝ ነበር አሁን ህጋዊ ሆነችሁ መሰደድ አለባችሁ ስለተባነ ጥሩ ነው ባለኛ ቀን በተቻለኝ መጣን ጥረ ተድርጌ ለመሰደድ ሞክራለሁ ምክንያቱም አገር ቤት ተመልሽ ይመልሽ ምንም ምጥቀመው ነገር የለም እንዚህም ያሉት ወጣቶች ለለመዱቱም በጣም ተቸግሯል እኛ እንኳን አዲስ ሆነን አገሩ በጣም እና ቢያስተካክል መስፈርቶችን ቢያስተካክሉ ለን ጥሩ ነው ለደላሎች መጠቀማ እንደነሆን መስፈርቱ ቢስተካከለ ተሻለ ይመስለኛል ተሰደነ የሆነች ነገር ይዘን መምጣቱ የተሻለ ይመስለኛል እኔ ከስደ ተመላሽ ሆኘ አገሪ ላይ ኖሮ ስለካበደኝ ያው ተመልሽ የሆነሽ ነገር ያ ነገር የሄድ እዛ የነበርኩበት ትምርት ስለሆነኝ በዛኛው የሆነሽ ነገር እዚህ ለመምጣት ጥረት አደርጋለሁኝ ይላልሁኝ በሕጋዊ ብንዴት ተሻለ ይመስለኛል ሙሉ ጌታ የተባሉት አድማጫችን ደሞ ከጂዛን ከተማ ሳውዲ አረቢያ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ አሟልተው እንዲጓዙ እድሉን ከፈቀደ ፍቃዱ ምንም ይሁን ምን ተገቢ ነው ለስራ የሚሄዱ ዜጎች ደግሞ በቂ ዝግጅት አድርገው መሰማራት አለባቸው በሕግ ወጥ ስደት ህይወታቸውን ከመያጡ ይልቅ በዝቅተኛ ደሞ ዝም ቢሆን በኮንትራት ስራ መሰማራት ተመራጭ ነው ዛሪ በሀግራችን በየቤቱ ወጣቶች ስራ አጥቶ ነው ተቀምጧል ስለዚህ ወጣ ብሎ መስራት እንዳማራጅ እድሉን መጠቀም ወሳኝ ነው በተለይ በባህር ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚጎርፉ ሴቶቻችን ራሳቸውን ካደጋ በመጠበቅ ይህንን ህጋዊ መንገድ እንዲጠቀሙ እመክራለሁ ይላሉ ሙሉ ጌታ በመሰረቱ የውጭ ሀገራት የስራ ስምርት በሀገር ውስጥ በቂ የሆነ የስራ እድል ባልተፈጠረበት ሁኔታ አድሞኑን ቢሆን መዘጋቱ ተገቢ ነው የሚል አመለካከት የለኝም እኔ አሁን ባለው ሁኔታ እገዳው መነሳቱም በጣም ተገቢና አስፈላጊ ነው በየአስባለው ከዚህ ባሻገር ግን መንግስት በውጭ ሀገራት ያሉትን የቤሰራተኞች ሊሆን ይችላል በሌላ መልኩ በስራ ላይ ያሉ በተለይ አረብ ሀገራትና መከከለኛ ምስራቅ ሀገራት ላይ ያሉ ዜጎቻችንን መብትና ጥቅሞች በተሻለ መልኩ ለማስተባበቅ መስራት ያለበት ይመስለኛል በተለይም ኢትዮጵያን እንደምታቆት ከሌሎች ሀገራት ዜጎች አንጻር ሲታይ ለምሳሌ ከኢንዶኔዢያ ሊሆን ይችላል ፊሊፒኖች እንዶች አንጻር በጣም ዝቅተኛ ክፍያ ነው የሚከፈላቸውና እነዛን ነገሮች 
አትሊስት እንዲስተካከሉ በኤምባሲዎች በኩልም የበኩሉን ጥረት ቢያደርግ የሚል हिसाब አለ ያመሰግናለሁ ከኢትዮጵያ ድረስ መልእክት እግዳው መነሳቱ ጥሩ ነገር ነው ብዙ አገር ለመልቀቅ የሚያስቡ ሰዎች የሚተባበቁት ነገር ነበር እንደኒ ይህን ያል ህግ ወጥ ጉዞን ይቀንሳል ብዬ አልጠብቅም ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር ከቀን ወደ ቀን ኑሮ በጣም እየከበደ መጥቷል የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅሙ በጣም በጣም ደክሟል ሀገሪቱ ውስጥ ተመችቶት የሚኖር ያለ አይመስለኝም ኡነት መንግስት አነሳውት ያለው ገዳ ኡነተኛ ከሆነ አንድም ሰው ሀገሪቱ ውስጥ ይሚቀር አይመስለኝም የሚል አስተይት ነው ያለኝ ይላሉ ኢትዮጵያ ወስተይ ተጪ ሰላም ጤና ስትሊንዶች ይብሎች የኢትዮጵያ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጥሎት የነበረውን ይውጭ ሀገር የሰራ ስምሪት ማንሳቱ ማለፊያ ቢሆንም ነገሩ ስጋ ሰጥቶ ቢላይ መከልከል ያህል ነው ቦጣው ቀድመ ሁኔታ ላይ አስተይቲን ከመሰንዘሪ በፊት ከዛሬ አምስት አመት በፊት በደላሎች ከየገጠሩ ተለቅሞ ለተክታታይ 3 አመታት ወደ ሳውዲ አረቢያና መካከለኛው ምስራቅ ህጋዊ በሆነ መንገድ ለስራ ከሀገራቸው ከወጡ ዜጎቻችን ውስጥ ምን ያህሉ መብትና ጥቅሞቻቸው ተከብሩ ለሀገራቸው በቁ ምን ያህሉስ በህወት ተመለሱ ምን ያህሉ ዜጋ በተሰቡ ሳይው ቀበራሃ ላይ ሲሳይ ሆኖ ቀረ የሚሉትን ካየን ለዜጎች መብትና ጥቅም የሚቆም አቅም ያለው የሚክራ ከር ተቋም በሌለበት ዜጎችን ወደ ውጭ ሀገር ለሰራ መላክ ተገቢነቱ አይታየኝም ሐላፊነትና ተጠያቂነት በሌለበት ሁኔታ ጉዳዩን ለተጠቀሱት ኤጀንሲዎች ሰጥቶ ዜጎችን ውጭ ሀገር ለሰራ ማሰማራት አደጋው ካሁኑ በፊት ከተከሰተውና እየተከሰተ ካለው የከፋ ስለሚሆን ውሳኔው ብዙ ነገሮችን ያላገናዘ በነው እላለሁ ይላሉ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉት የሳውዲ አረቢያው የዝግታችን ተክታታይ የሰራተኛው እገዳ ቢነሳም የሰራተኞች ያስገኛል የተባለው መብት አንደኛ በዝፍዝ የተነገረ ነገር ይለም ሁለተኛ ደግሞ ተደረገ ተብሎ የተባለው ውል 800 ብር ከዚህ ቀደም የነበረው ነው አዲስ ነገር አይደለም እንደገና ዛሬ በካለ የኑሮ ውድነት አንጻር 800 ብር በጣም ትንሽ በመሆኑ እዚህ ሲመጡ ሌሎች ከነሱ ጋር አብሯቸው የሚሰሩት ኢንዶኔሲያ ወይም ሌላው ሀገር በ25 ከሚጠል ከሚመጡት ጋር ወኩል መስጣት በጣም አነስተኛ ስለሆነ ክፍያው እንደገና ያው መጥፋታቸው አይቀርም ህጋዊነት ሊኖር አይችልም ያው ህገወጥነቱ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ተዋልኩት ብሎ ያለውን ምንም አይነት ውል የሌለውና እንዲው ማስመሰያ የሚመስል መሆኑ ነው ለገልጽ ወደው ከዛው እጪ ግን ውሉ በአሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስራጥነት ስፋት አንጻር አግባብ ነው ላልለው የሰራተኞቹ መብት ግን የሚያስጠብቁ ውል አለመዋሉ ያሳዝናል ከኢትዮጵያ ድረስ መልክት ደሞ አለ ኡነት ለመናገር ህግ ወጥ ስደት ለስራ ብቻ አይደለም የሚካሄደው ዛሬ ዛሬ በሀገራችን ላይ የምናየው የፖለቲካ ትኩሳትና ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃም ጭምር ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ያለውም የሌለውም የተማረም ያልተማረም ታዳጊውም አዛውንቱም ለስደት ልቡ ሻፍቷል ለዚህም ትልቁ ምክንያት የኑሮ ውድነት ነው በተለይ በአዲስ አበባ የቤት ክራይ ቦር ከመናገኘው ደሞስ በላይ ነው ዛሬ ሻይ መጠጣት ለልጆች የቅንጦት ሆኗል ምክንያቱም ስኳር የለም ቢገኝ እንኳን ውድ ነው እዚህ ሀገር ርካሽ ነገር የመንግስት ብሔራዊ መገናኛ ብዙሃን ብቻ ነው እኔም ተመረ ግን ተማረሪ ለመኖር ተገድቻለሁ ብቻ አንድ ቀን በህጋዊ ይሁን በህጎት መንገድ መሰደድ ያቀርም ሲሉ ስማቸውን ያልገለጹት ጻፊ አስተይታቸውን ቀጥለዋል ሌሎች በርካታ መልክቶችም በዚህ ጉዳይ ላይ ደርሰውናል ሁላችሁንም እናመሰግናለን ወደ ሌላኛው በዚህ ሳምንት በርካታ አድማጮች አስተያየት ከሰጡበት ጉዳይ ከማለፋችን በፊት የዘፈን ምርጫለን ከጅዳ አርአያ ማህመድ ናቸው እሳቸውም የስደት ኑሮ ሰለቸኝ አልሞላልኝ አለ 22 አመት ልጆችን እህት ወንድሞችን ለማየት አልታደልኩም አገርም ይናፍቃል እና የማዲንጎን ሙዚቃ ለቤተሰቦች ለልጆች ለአባ ጊዮርጊስ حزب ካፕሱልኝ ብሏል ሁላችሁም ተቃብዘውላችሁ ወደ መልእክት ወይ ማስተይታችሁ سنመለስ ሌላው በርካታ ሰዎች አስተይት የሰጡበት ሙስናን በተመለከተ ነው ያላቸውንም ተሞክሮ አካፍለውናል ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቱ ሙስናን እንዴት መዋጋት ይችላል ለሚለው ጥያቄ መፍት የሚሉትን ገልጸውልናል አዳፈር ከአዲስ አበባ አው ስለሙስና ያለን ተሞክሮ በተለይ እንደኛ ሀገር ሰው ሁሉ ነገሮችን ሊያስፈጽም ሲመጣ ሙስና መክፈል እንዳለበት ያስባል ጉዳዩን የመፈጸም ሐላፊነት ያለበትም ቀጠሮ በማብዛትና ተገልጋዩን በማንገላታት ሙስና መቀበል እየተለመደ መጥቷል 
ይህም ወደኔ መስራ ቤት የሚመጡ ጉዳያቸውን ለማስፈጸም መጀመሪያ ሙስና መክፈል ወይም ዘመድ አስማድ ያፈላልጋሉ እንደየሆኔታው ይፈትኑኛል እኔ ግን መብታቸውና ግዴታቸውን በማስረዳት መጠቀም ያለባቸውን እንዲጠቀሙ አግባብ ያልሆነውን በማስረዳት እንደማይሆን አስረዳለሁ ታዲያ ሙስና መዋጋት የሚቻለው የባህሪ ለውጥ በማምጣት ነው ይላሉ አዳፈር ቀጣዩ መልእክት ከኢትዮጵያ ነው አብዱል ሐፊዝ እባራለው እድሜ 33 ነው ሙስና በአፍሪካ የጦር ካምፑን ይገነበው በኢትዮጵያ ነው ባይነኝ ምክንያቱም ዛሬ አብዛኞቹ የሀገሪቱ ትምርት ቤት መምህራን ለተማሪዎቹ ጥሩ ትምርት ከማስተማር ይልቅ በገንዘብ ዲግሪ እየቸረቸሩ የህክምና ማከላት ባለሙያዎች ተብለው ነጭ ጋውን ለብሰው የሚያውቁትን ወይም አለባበሱ ያማረ ካልሆነ በስተቀር የማያክሙ ሌላው ቀርቶ በፍርድ ቤቶች ዳኞች ፍትህን በገንዘብ እንደ ቀጥ ሲሸጡ እጅግ እጅግ በጣም ያሳዝናል በአዲስ አበባ በየጉዳናው በርሃብና በቤንዚን ሽታ የሚቃጠለው ታዳጊን መንግስት የእለት ከለት ተግባር ሆኗል በርግጥ ለሀገራቸው ፍቅር እንዳይኖራቸው ተደርገው ከመያርጉ ታዳጊዎች እንዴት ሙስናን መዋጋት ይቻል ይሆን ጥያቄ ነው መልሱ ግን ጊዜና ጊዜ ብቻ ነው ምላሽ የሚሰጠው ትውልድ ሙስና የበላ ሙስናም ትውልድን ይበላ ይቀጥላል መፍቴው ግን ፍታዊ የሀብት ክፍፍል የህግ የበላይነት እንጂ የዘር ወይም የጎሳ የበላይነት የማይነገርበት አካባቢና ክልል ሲኖር ዛሬ እዚህና እዚህ የምንሰማውና የምናየውን ያበጠና ያኮረፈው ወጣት ትውልድ በፍቅር ወደ ለማት በመለስ ይቻላል ይላሉ አብዱል ሐፊዝ አኔ ማስተላለፍን ፈልጋው አጠር ያለሽ አስተያየት ነው ባሁን ሰዓት በሙስና ተጨመራልኩና ተሰራፍቶ ያለው በኢትዮጵያ መንግስት እንጂ በወጣት ላይ ሙስና ሊኖር ማይችልም የለም ምክንያቱም ወጣት ባሁን ሰዓት ስራአቶ በአረባ ሀገራት በርሃ እየተሰቃየ ብዙ መከራያየ ያለው ወጣት ተውልድ ነው ምክንያቱም ስለ ሙስና በተጠይቁት ምንም ሊያውቃ አይችልም ማለት ነው አዎ ወጣቱ ተውልድ ይያለ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ይህነት ነው ሙስና ነው ማልቀነሰም ይቀየለለን ይያለ ነው ጥያቄ ያቀረበ ያለው ሙስናው ከዛ በኋላ ነው አዲስ ተውልድ ከተቀየረ በኋላ ሙስና በኋላ ሙስና እንደሚዋጋ ይዋጋል አዲስ ተውልድ ማለት ነው መጠየቅ ተቻላችሁ የኢትዮጵያ መንግስትን ይህነትንም ሙስናንም እንዴት ነው መዋጋት የምትችለው ብላችሁ ለኢትዮጵያ መንግስት በታቀርብ ለተን ጥያቄ የተቻለኝ መስኛል ምክንያቱም ወጣቱ ተውልድ ባሁን ሰዓት እንኳን ሙስና ለመዋጋት ቀጥቶ ከጆ ዳፍ እሚጎርሰው ያጣበት ላይ ነው የተደረሰው ማለት ነው እና ይተገድልም የተደበደበ ወዲ ሰበት እየተጋዘነ ያለ ወጣ ቱሉን ማለት ነው አመሰግናለሁ ከካታር የደረሰ መልእክት ደግሞ ሙስና ማለት አጸያፊ ተክባር ነው ለምሳሌ በእኛ በሙስሊሞች ገንዘብ የሚሆን ሌላም ነገር ይህን አርግልሃለሁ ይህን አርግልኝ ካለው ትልቅ ወንጀል ነው የሚያረጋውን ሁሉ ላላህ ብሎ ብቻ ነው ማረግ ያለበት እና ሙስናን በተቻለ መጠን እንዋጋለን በየአካባቢያችን እናጋለጣለን ግን መንግስት ከሙስና ይጸዳል ማለት የማይሆን ነገር ነው ይላሉ አድማጮች በመጨረሻም የአፋልጉኝ ማስተዋቂያለን ተፈላጊ ሶፊያ ኢስማኤል መሐመድ ትባላለች ትውልድና እድገቷ አዲስ አበባ በቀድሞ አጥራር ወረዳ 18 ቀበሌ 54 በተለምዶ ንፋስ ስልክ እየተባለ የሚጠራው ሰፈር ሲሆን ወጣቷ በ1997 ዓመተ ምህረት ከቤት ቆጣች እስካሁን አልተመለሰችም ወጣት ሶፊያ ኢስማኤል መሐመድ አዲስ አበባ ውስጥ ለቡ እየተባለ የሚጠራ አካባቢ መታየቷን ጥቆማ ድርሶን አካባቢውን ብናስስም እታችንን ለማግኘት ያደረግነው ጥረት እስካሁን ሳይሳካ ለን አመታት ተቆጠሩ ወጣት ሶፊያ ኢስማኤል መሐመድ ያለችበትን ቦታ ለተቆመን ወረታውን እንከፍላለን ይላሉ ፈላጊዎች ወንድምና እህቶች ናቸው ከአዲስ አበባ ስልክ ቁጥር 0973053673 ወይም 0929350128 ነው እንግዲህ ለዛሬ ተራ ያደረሳቸው ያድማጮች አስተያይቶች እስካሁን ነበሩ ጻፉልን ደውሉልን አሁን ወደ ትኩረት በአፍሪካ ዝግጅት እናልፋለን መቀመጫውን ኢጣሊያ ያደረገው የቅዱስ ኢጊዲዮ ማህበረሰብ ማህበር ስካውን ድረስ ካንዲ ሺ በላይ ስደተኞችን በህጋዊ መንገድ ኢጣሊያ እንዲገቡ ረድቷል በሌላ በኩል ወደ አውሮፓ ከመይጎርፈው የስደተኛ ቁጥር አንጻር ማህበሩ ስካውን ያደረገው ከቁጥር የማይገባ ነው ሲሉ የሚተቹም አሉ የዱቺ ቬለው ኢያን ክርስቶፍ ኪትስለር ስለ ማህበሩ ስራ ከሮም የሰገበውን ኢልማሄል ሚኬል እንደሚከተለው ያቀርባል ትኩረት በአፍሪካ 
በጥቅም ቱር በ2013 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓን አቆጣጥር የዛሬ አምስት ዓመት ገደማ ዓለም ያየውና ዓለም ያነ በራዲዮ የሰማው ነገር የሚያስተነግጥ ነበር በዛን ቀን ለማስተዋወስ አንድ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ስደተኞችን ይዞ አውሮፓ ለመدرس ወደፊት ሲከንፍ ላምቤዱዛ ደሴት አጠገብ ያ ጀልባ ይህ የመጀመሪያው አይደለም ባልታወቀ ምክንያት ተገልብጦ መንገደኞቹን ወሃብልቷቸዋል ወደ አራት መቶ የሚጠጉ ሰዎችም ህይወት በጥቂት ደቂቃ ጊዜ ውስጥ ይዞ በመሄዱም ዘናውን ከቅርብ ሆነ ከሩቅ ያዳመጡት ሁሉ እንጂ ጋር ደርጎም ታሪኩ ያነ እነሱን አስደንግጠዋል የሮማ ሊቀና ጳጳስ ቦታው ድረስ ሄደው ጸሎታቸውን ማدرسዋል ከዛን ቀን ወዲህ ነው የካቶሊክ ሃይማኖት ተከታዮች ከሌሎቹ እህት ቤተክርስቲያን አባሎች ጋር አንድ ላይ ሆነው አንድ ማህበር አቋቁሞ ሱንም እነሱ የቅዱስ ኢጊዲዮ ማህበረሰብ ብለው ሰይሞት ስደተኞችን እነሱ እንዳሉት የባር ውሃ ሳይበላቸው በሰባዊ መንገድ እግራቸው ያውሮፓ መሬት የሚረክጥበትን ህጋዊ መንገድ ቀይሰው ድርጅቱ ስካውን ድረስ ከአንድ ሺ ስደተኞች በላይ ጣሊያን ሀገር እንዲገቡ ትልቅ ጥረት አድርገዋል እንደ ተሰማው የርዳታ ገንዘብ ሰብስበውም ከሊባኖስና ከሊቢያ ከኢትዮጵያም ጭምር በመርከብ ሳይሆን ባይሮፕላን ስደተኞቹ ጣሊያን ሀገር መከራ ሳይዩ እንዲገቡም ረርተዋል የካሪታስ የርዳታ ድርጅት ተጠሪ ሚስተር ዳንኤል አልባኔዝ እንደዚህ አይነቱ ንርምጃ ለመወሰድ ስደተኞችን ባይሮፕላን ለማምጣት ቀላል ስራ እንዳልሆነም ሲጠየቁ ለጣቢያችን ተቆመው ሳቾ አልፋዋል ሶስተኛው ነው ፕሮሲዱራ ዳ ኢንቨንታሪ ኑዎቮ ኑዎቮ ፕሮግራም አንዳንድ አሰራሮችን መልካ ሲዘን ቪዛ ለስደተኞቹ ለማግኘት በጋራ አንድ ላይ ሆነን እቅዳው ተተናል እኛ እና የኤምባሲው ሰራተኞች እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣኖች አንድ ላይ ሆነን አገሪቱን ለቀው ለመውጣት ለሚፈልጉት ፓስፖርታቸውንና የመልቀቂያ ቪዛቸውን በቀላል መንገድ እንዲያገኙ አድርገናል ውሳኔ ላይም ለመدرس ብዙዎችን አመልካቾች ሰፋ ያለ ጊዜ ሰጠን እነሱንም አነጋግረናቸዋል በተለይ ለታመሙትና ለተጎዱት ህክምናም ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ከልጆቻቸው ጭምር አገራቸው ለቆ እንዲወጡ ቅድሚያ እንዲሰጣቸውም በጋራ አድርገናል በዚህ በያዝነው አመት ብቻ 30 የሶሪያ ስደተኞች ከነሱ ውስጥ 13ቱ ህጻናት ናቸው ሮም ከተማ ባሮፕላን ተሳፍረው እንዲገቡ ሚስተር አልባኔዝ እንዳሉት ድሉን አግኝተዋል ይህ በካቶሊኮቹና በወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ህብረት በሁለቱ ተማማች የክርስቲያን ሃይማኖት ተከታዮች የተመሰረተው የቅዱስ ኢጊዲዮ ማህበረሰብ ለስደተኞቹ አዘጋጅቶ ያቀርበውን ይህን የመሰለ የበጎ አድራጎት ስራ አንድ አንድ ተቻዎች ሚስተር ኢራስሞ ፓላሶቶ ለጣቢያችን እንዳሉት ጥረቱ ከቁጥር የማይገባ ትንሽ ነገር ነው ብለው ተቻዎቹ አጣጥለው እንደሚያሽማጥጡም ይህን ሳይደብቁ ሚስተር አይደለም ብለው አንስተዋል እና ፎየ ዲፊኮ አፍሮንት ዲ ኮሎ ከ ስታ ካዴንዶ ሊዴያ ከ ኖይ እንዳው ለስሙላ ነው እንጂ ስራቹ ከቁጥር አይገባም ብለው ተቾቻችን በእኛ ላይ ተሳልቀዋል እፍኝ የማይመሉ በጣት የሚቆጠሩ ወደ አንድ መቶ የሚጠጉ ሰዎችን በመርዳት ከዋናው ችግር የሰውና ተኩሮ በዚያ ለመሳብ ያልሆነ ነገር ለመፍጠር ተሞክራላችሁ ብለው እኛንና ድርጅታችንን ወክሰዋል ግን የኛ ትልቁ ጥረት በእንደዚህ አይነቱ ህጋዊ መንገድ ገንዘብ እየተቀበሉ ስደተኞችን በማሸጋገር ሀብታም የሆኑት ነጋዴዎች ከዚያ ከጀምሩ ስራቸው እነሱን ወደፊት በጥረታችን ባዶጃቸውን ለማስቀረት ነው ከዛም በላይ ሚስተር ኢራስሞ ፓላሶቶ ቀጥለው ለወኪላችን እንዳጫወቱት በሺና በ2000 የሚቆጠሩ ያፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ ስደተኞች አውሮፓን ደርሳለም ብሎ ባህር ውስጥ ሰምጠው እንዳይሞቱ የነሱን ህይወት በዚህ መንገድም ለማትረፍ ነው ማንም ሰው ወደፊት አለመከራና አለችግር ሳቸው ለጣቢያችን ለዶች የበለ ቀጥለው እንዳሉት ገንዘቡንና ህይወቱን አደጋ ላይ ሳይጥል በሌላ አገር በአውሮፓ ተገቢውን ጥለላ ያገኛል ማለት ነው ኢኪያ ቢሶን ሪስክ ለፕሮፒያ ቪታ ዴቭ ሪስክያር ላንኮራ ዲ ፒዩ እንትራን ኢሊጋልመንት ለኖስትሮ ፓይስ ህይወቱ አደጋ ላይ ይወደቀ አንድ ሰው በህጋዊ መንገድ የትውልድ አገሩን ለቆ ሜዲስ ሲችል የባስ ችግር ላይ ራሱን ጥሎ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሌላ ሀገር ያውም አደገኛ በሆነ መንገድ መጓዝ አይገባው ይልቅሲ ሰው ካወቀበት ባገሩ 27ቱ የአውሮፓ መንግስታት ኤምባሲ ቢሮ ሄዶ አንዱጋ በህጋዊ መንገድ አገሪቱን ለቆ የሚወጣበትን ቪዛ ለማግኘት ማመልከቻውን ማስገባት ይችላል ላሸጋጋሪ አንድ ነጋዴ 
ከ5000 እስከ 6000 የሚደርስ ዶላር ከኪሱ አውጥቶ ከመከፈልም ቪዛውን እዛው አገሩ ተቀብሎ በ200 ወይም በ300 ዩሮ ያሮፕላን ቲኬቱን ገስቶ አገሩንም ለቆ ሊወጣ ይችላል የጣናን ድንበር በአውሮፕላን ለመدرس ይናል ዩሮ ወጪ የሚጠይቃል ፓይስ ዲ ኦሪጂን ፊኖ ፊኖ ለ ኖስትሪ ኮስት ይ አዲስ ለስደተኞች የተከፈተው ሰባዊ መፍቴ ወኪላችን እንደሚለው የሮም መንግስት ችግሩን አይቶ ተባባሪ በመሆኑ ነው የጣሊያን ወጪ ጉዳይ ሚኒስትር አንዲሺ ስደተኞች በሕጋዊ መንገድ እንዲገቡ ካደረገ ወዲ ሌላ አንዲሺ ስደተኞች በተጨማሪ ጣሊያን አገር እንዲገቡ ሚኒስትሩ ተስማምተው እሱ እንዳልም ፈቅደዋል የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሚስተር ፓውሎ ጌንቲሎኒ የመንግስታቸውን እርምጃ አድርገው በቅርቡ ሌሎቹ ንያሮፓ መንግስታት ለምን አትተባበሩንም ብለው በቅርቡ ባደረጉት ንግግራቸው ወቅሳቸዋል ኢን ሶስታንስ አቢያሞ ዲሞስትራቶ ከ ቼ ኡና ስትራዳ ሴሪያ ከ ሲፖ ፐርኮር በደንብ ከታሰበበት ቀናና አስተማማኝ መንገድ አለ ይህንንም እኛ ስራ ላይ አውለን ምን እንደሆነ በተግባር አሳይተናል ችግሩ አለ ተብሎ እንዳው በቸልተኛነት ዝም ብሎ ማለፍ አስፈላጊ ስራ አይደለም ይሄው አካያዳችን ለህዝባችንም ደህንነት ጥሩ ነው ስለዚህ በጀመርነው መንገድ እንቀጥልበት አለን ይህም በኔምነት ሁሉም የሚደግፈው እርምጃም መሆን አለበት ብለው የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ያውሮፓን መንግስታት ተችተዋል እንደዚህ አይነቱ አሰራርም ዘጋቢያችን አከታትሎ ወርድ ብሎ እንደጻፈው ስደተኞቹን ወደፊት በሕጋዊ መንገድ ወደ አውሮፓ እንዲገቡ ስለሚረዳ በሁሉም አባላ ሀገሮች ዘንድ ተቀባይነት ወደፊት ይኖራዋል ወይዘሮ ማሪያ ኩዊንቶ የቅዱስ ኢጊዶ ማህበረሰብ ተጠሪ በሕጋዊ መንገድ ስደተኞችን ወደ አውሮፓ ለማምጣት የጀመሩትን ስራ በበለጠ ድካም እንደሚቀጥሉበት ሲጠየቁ ጻቸው መልሳቸው ለጣቢያችን አሰምተዋል በአውሮፓ የስደተኞችን ጉዳይ አንስተው ስደተኞችን እንቀበል የለም አንቀበላቸው በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ፍራቻን እና ጥላቻን የሚያወጠንጥኑ ሰዎች ቁጥራቸው ትንሽ አይደለም በርግጥ በጋይ መንገድ በሩን ከፍተንላቸው እነሱ ስደተኞቹን ማስተናገድ እንችላለን በዚህም ዘዴ ከዛም በመናገኘው የእስራኤል መንግስት ሌሎቹ አካባቢዎችም ያንን ዕውቀት ከኛ ወስደው በእስራኤል ላይም ሊያውሉት ይችላሉ። ለሰባዩ መብት መከበር ባለም ዙሪያ የሚማገቱ ድርጅቶችም ይህን የጣሊያንን ተመክሮ ጥሩ አጀማመር ነው ብለው ሐሳቡን እጅግ አድርገው ደግፈውታል። ቀደም ብሎም ይህን ምጃ ቢጀመር ኖሮ ወደ 390 የሚጠጉ የአፍሪካን ስደተኞች ህይወት የዛሬ አምስት አመት የባህር ውሃ ውስጥ ሰምጦም ባልቀረ ነበር የስደተኞች ጉዳይ ከተነስታ መፍቴው አንድ ሳይሆን ብዙዎች እንደሚሉት በጉዳውም ላይ በርካታ መፍቴዎች አሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አገራቸውን ለቀው እንዳይወጡ የችግሩን ምንጭ እነሱ እንደሚሉት እዚያው ፈልጎ እዚያው ማድረግ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአፍሪካ ወጣቶች አገራቸውን ለቀው እንዳይወጡም ይረዳል አልማጮች የምትከታተሉት ከጀርመን ቦን ከተማ ዘውትር ቅዳም የሚተላለፉን የዶቼ በለ ሬዲዮ ትኩረት በአፍሪካ ዝግጅት ነው ስርጭታችን ይቀጥላል አሁን ሙዚቃን ካብስ ማማይ እያለ ድምጻዊ ታምራት ደስታ የተጫወተው ነው አሁን ከምሽቱ አንድ ሰዓት ከ50 ደቂቃ ሆኗል ቀጣዩ በአፍሪካ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው የጋዜጦች አምድ ነው ይንንም ይልማይል ሚካኤልን ያጠናቀረው ጋዜጦች አምድ ዘ ኢንዲፔንደንት የተባለው የታላቁ አብሪታንያ ለታዊ ጋዜጣ ሰሞኑን ባወጣው አምዱ ላይ ሲሰሙት ለማመን የሚያስቸግር ነግሞ ወነተኛ ሆነ በጥናት ምርምር የተደገፈ አንድ ግሩም ታሪክ ጋዜጣው አስፍሮ ትክሩንም ነጩንም አንባቢ حزب እንዲገረሙበት ማድርጓል ከ10 ዓመት በፊት የብሪታንያ ደሴት ረቅጦ እዛ መንደረ ቆረቆረው የመጀመሪያው ሰው ቆዳው የተቆረ ጸጉሩ የከረደደ ጥቁር አፍሪካዊ ነው ስለዚህ የሁላችንም ምንጭ አፍሪካ ነው የሚለውን ታሪክ ዘ ኢንዲፔንደንት አስተውሶ ሰፋ ባለ ዘገባው ስለዚህ ሰው አዝመ ተመራማሪዎቹ ያቀርቡት ኔጥናት ውጤት ከሌሎቹ ጋዜጣዎች ጋር አብሮ አምዱ ላይ እንድንመለከቱ አስፈዋል ከአፍሪካ ተነስተው በመካከለኛ ምስራቅ አድርገው አውሮፓን ስለወረሩት የሰው ልጆች ታሪክ ጻፊው አትቶ የሁሉም መነሻ ምንጭ ካንድ ቦታ ከትንሽ የሰው ልጆች ዘር ነው ብሎ ዘ ኢንዲፔንደንት ካምባቢዎቹ በዚህ አረፍተ ነገር 
ለጊዜው ተሰናብቷል ሌሎቹ ያውሮፓና የሰሜን አሜሪካን ለታዩ ጋዜጣዎች እዚያው አፍሪካ ውስጥ ህዝባቸውን በአሁኑ ሰዓት በጦርነትና በረሃብ በስልጣን መባለግና በሙስና ከስልጣን ማንወር ግን በሚለው ድርቅና ለሱ እንዳሉት ህዝባቸውን እዚያ ባሁን ሰዓት ፍዳ በሚያሳዩት በታወቁት መሪዎቻቸው ላይ አተኩረው በእነሱ ላይ ብዙ ቀለማቸውን ሰሞኑን እንደተለመደው አፍሰዋል በደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት በያኮብ ዙማና በኮንጎ በዮሴፍ ካቢላ ምላይ አንዳንዶቹ ጋዜጠኞቹ አተኩረው ለነገ የማይባል ትችታቸውን በነሱ ላለቀዋል ሌሎቹ በኬንያ ፕሬዝዳንት በኡሁሩ ኬንያታና በተቀናንቃኛቸው በኦዲንጋ ላይ አይናቸውን ጥለው አገሪቱን ይዘው ሁለቱ መሪዎች ገደል ሊከቷት ነው የሚለውን ስጋታቸውን ቅጠሎቻቸው ላይ አስፈረዋል የፈረንሳዩ ለታዊ ጋዜጣ ለሞንድ ከሱም ጋር የሱይሱ ኖይ ሱሪሸሳይቱን ግና የአሜሪካን ዋሽንግተን ፖስት በፕሬዝዳንት ዙማ ላይ ሶስቱ ጋዜጣዎች አተኩረው የግዛት ዘመናቸው ተቃርቧል የሚለውን ትንተናቸውን ላምባቢዎቻቸው እንዲያውቁት አቀርበዋል ኖይ ሱሪሸሳይቱንና የጀርመኑ ለታዊ ጋዜጣ ፍራንክፉርት አልገማን ሳይቱንግ ሁለቱም ተቀባብለው እንደጻፉት በሚቀጥሉት ቅርብ ቀናት ፕሬዝዳንቱን ኤኤንሲ ድርጅቱ አባሮ በሌላ ሰው እንደሚተካም እነሱ ጽፈዋል የኢኮኖሚ ተበብቱ ሚስተር ሲሪል ሮማ ፎዛ ዙማን በቅርቡ ይተካሉ ብለውም ግምታቸውን ጻፊዎቹ ቅጠሎቻቸው ላይ አስፈራዋል ሌላው ጋዜጣ ሃንድልስ ብላት የሚባለው የጀርመኑ ለታዊ ጋዜጣ በኬፕታውን በደቡብ አፍሪካ የሚጠጣ ንጹህ አንድ ተፋም በተራው ዘግቧል የጣሊያኑ ለታዊ ጋዜጣዎች ደግሞ በ39 ጥይት መንገድ ላይ ስለተደበደቡት ቆስለው አሁን ሀኪም ቤት ስለተኙት ስድስት አፍሪካ ስደተኞች ጽፈዋል የጀርመኑ ለታዊ ጋዜጣዎች በተራቸው ደግሞ ከእስራኤል ስለሚባረሩት የአፍሪካ ስደተኞች ጉዳይ ምነሱ ሰሞኑን መጻፉ መርጠዋል ራሳቸው በናዚ ዘመን ስደተኛ የነበሩት እስራኤሎች በስደተኞች ላይ አሁን መጨከናቸው አንዳንድ ጻፊዎች ነገሩ እዚያ አስገርመዋል የቃጠሎ ምድጃ እንደገና ተከታተለ በሚለው አርስቱ ስር እዚህ በርሊን ከተማ በየቀኑ የታተመ የሚወጣው ለታዊ ጋዜጣ ዲታገስ ሳይቱንግ በበኩሉ በኮንጎ እንደገና ቦግ ስላለው የእርስ በርስ ጦርነት ጻፊው መቸክቸኩን መርጧል የእንግሊዙ ፋይናንሻል ታይምስ በተራው ካሜሪካኑ ዋሽንግተን ፖስት ጋር የፕሬዝዳንት ኬንያታ መንግስት በኬንያ የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን መዝጋትና ያገሪቱን ፖለቲከኞችን ማሰር አስቀርሟቸው በሱ ላይ ተመላልሰውበታል በገንዘብ ሰጪዎቹ በመራቡ መንግስታት ይነገር ዝም ተብሎ መታለፍ የለበትም የሚለውን አስተያታቸውንም አምዳቸው ላይ እነሱ አብረው እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቀዋል ኒውዮርክ ታይምስ በተራው በዚሁ ከከተለ አገሪቱን ኬንያን ሶስቱ መሪዎች ኬንያታና ኦዲንጋ እንዲሁም ሚስተር ዊሊያም ሩቶ የጥፋት አፋፍ ላይ ያደርሷታል ብለው ሰው እንዲመለከተው ለቀዋል ከካይሮ እስከ ኬፕታውን ከላይ እስከ ታች አፍሪካ ተንቀሳቅሷል ኢልማይል ሚካኤል ዶቸ ቨለራዶ ታቢያ ከበርሊን ከተማ አርማጆች ስርጭታችን ከመውቃቱ በፊት አርስተ ዜናው አሁን ባጭሩ ነው በሰል ላይ የሚገኙት የሙስሊም መፍቲ አፍላላጊ ኮሚቴ አራት አባላት የይቅርታ መጠየቂያ ደብዳቤ እንዲፈርሙ ተጠየቁ ከ7 እስከ 22 አመታት እስር ተበይኖባቸው በማረሚያ ቤት የሚገኙት አመዲን ጀበል ካሊድ ኢብራሂም አህመድ ሙስጣፋና መሐመድ አባተ ያጠፋነው ነገር የለም በማለት ሳይፈርሙ መቅረታቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናግሯል ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ፖለቲከኞቹ አንዱ ዓለም አራጊና ክንፈ ሚካኤል ደበበ በኢትዮጵያ መንግስት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው የግንቦት ሰባት ንቅናቄ አባል ነበር ኩን ብለው እንዲፈርሙ ሁለት ጊዜ መጠየቃቸው ተሰምቷል ከእስራኤል በሚባረሩ አፍሪካውያን ስደተኞችና ተገን ጠያቂዎች ጉዳይ ላይ ሩዋንዳ ከእስራኤል የተቃወሙ ፖለቲከኞች ጋር ለመነጋገር ፍቃደኛ አይደለሁም ማለት በጉዳዩ ላይ ለመምከር ሁለት የእስራኤል ምክር ቤት አባላት ወደ ሩዋንዳ አቀንተው ነበር የደቡብ አፍሪካው ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ በፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ እጣፈንታ ላይ የሀገሪቱ ዜጎች እንዲታገሱ ጥሪ ያቀርቡ 
እስራኤል በሶሪያ በሚገኙ የኢራን የጦር ሰፈሮችና የአየር መከላከያዎች ላይ ድብደባ መፈጸሙን አስተዋቀች የሶሪያ ጦር በበኩሉ F16 የተባለ ተዋጊ የጦር ጀት መጥቶ መጣሉን ገልጿል የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን የደቡብ ኮሪያን ፕሬዝዳንት ወደ ፒዮንግ ያንግ ጋብዙ ወጣቱ መሪ ግብዣውን ያቀረቡት በእህታቸው በኩል ነበር አድማጮች ስርጭታችን በዚህ ይጠናቀቃል ሙሉን ዝግጅት በድጋሚ መስማት ከፈለጋችሁ የፌስቡክ ገጻችንን ሳውንድ ክላውድንና ድረገ ገጻችንን ጎብኙ ለደታ በበኔ ጤና ያስጥልኝ ተጨበለ ነገም በተለመደው ሰዓት እንደምትጠብቁ ተስፋ አደርጋለሁ ለዛሬው ደህና ሆነ